i wydaje mi się, że jesteśmy już na wizji, tak, że chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać. Proszę w komentarzu, jeżeli możecie, jeżeli nas widzicie, jeżeli nas słyszycie, powiedzcie nam o tym. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy webinar jest pod tytułem Współczesny pracownik socjalny jako koordynator wsparcia środowiskowego dla osób w kryzysie. Jest to dzisiejsze nasze spotkanie, jest takim wydarzeniem towarzyszącym trzeciemu już Kongresowi Zdrowia Psychicznego, który jest planowany już niebawem, 7 czerwca w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie. W tym roku kongres będzie miał formę hybrydową, czyli oprócz tego, że będziemy mieli okazję spotkać się na żywo w Parku Sowińskiego, będziemy też transmitować całe wydarzenie online na kanałach, oficjalnych kanałach Fundacji F. Kongresu Zdrowia Psychicznego, a także na kanale YouTube Fundacji F. Także bardzo zapraszam do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, chociażby online, hasłem promującym Trzeci Kongres Zdrowia Psychicznego jest Zdrowie Psychiczne ma znaczenie. Teraz kiedy, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek to dostrzegamy, także myślę, że jest to ważna in, inicjatywa. Dzisiejszymi moimi gośćmi są pani Aneta i pani Dominika, które są pracownikami socjalnymi właśnie w Ośrodku Pomocy Społecznej dla dzielnicy Bielany. Witam bardzo serdecznie i Dzień Może prze, przekażę pałeczkę, żeby mogły się Panie przedstawić. Zapraszam. Witamy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Dominika Pawlak. Jestem starszym specjalistą w pracy socjalnej. Od kilkunastu lat pracuję w obszarze kryzysu. Od kilku lat zajmuję się bardziej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I razem tu z koleżanką pracujemy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany. Ja się nazywam Aneta Przeborowska, jestem specjalistą pracy socjalnej i również zajmuję się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i również od wielu lat pracuję z osobami, które znajdują się w różnych kryzysach. To, co dzisiaj byśmy chciały opowiedzieć, to, to chciałobyśmy powiedzieć tak oczywiście z tematem związanym, czyli współczesny pracownik socjalny jako koordynator wsparcia dla osób w kryzysie. Chciałybyśmy na podstawie naszych przykładów, naszej pracy, opowiedzieć o naszej pracy właśnie poprzez przykłady, ale chciałbyśmy powiedzieć też, jak ta pomoc społeczna się zmieniała, jaki jest jej rozwój, jaka jest rola pomocy społecznej dzisiaj tak naprawdę, kim dzisiaj jest pracownik socjalny, jak również kto zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej, z jakimi trudnościami się osoby zgłaszają do ośrodka pomocy społecznej, jak ośrodki pomocy społecznej działają dzisiaj, jak działają w ramach oparcia społecznego, jak działają środowiskowo, wspierając osoby w kryzysach, także w kryzysach psychicznych. I jeżeli chodzi o, od czego byśmy chciały zacząć, powiem tak, jak się przygotowałyśmy z Anetą, to rzeczywiście miałyśmy dużą burzę mózgów, szukałyśmy takiego obszaru i zastanawiałyśmy się, co możemy Państwu przekazać, żeby to było dla Państwa także przydatne, żebyście mogli Państwo też z tego skorzystać. Chciałybyśmy przekazać tak naprawdę, jak wspieramy osoby w kryzysie i jak się to, ta pomoc społeczna zmienia. Powiedziałam pomoc społeczna, bo drodzy Państwo, dzisiaj nie ma opieki społecznej. To jest ważne, że nie ma opieki społecznej. Od lat 90. mamy pomoc społeczną. Opieka społeczna, która była i kiedy pracowały opiekunki społeczne, kiedy to była przyznawana pomoc tylko i wyłącznie bez udziału, bez angażowania osób wymagających wsparcia. Natomiast od lat 90. i to mamy też dzisiaj, mamy pomoc społeczną. To nazewnictwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego że tak naprawdę charakteryzuje naszą pracę. Pomoc społeczna, czyli jak już samo nazwa mówi, pomoc. My wspieramy, my pomagamy w pokonywaniu trudności, w, zapobiegamy trudnym sytuacjom życiowym przez integrację ze środowiskiem, ale my także oczekujemy i też wymagamy tak naprawdę takiego współdziałania osób, które chcą skorzystać z pomocy społecznej. 
bo też zadaniem pomocy społecznej jest tak naprawdę wspieranie tych osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych podstawowych potrzeb, czyli w pokonywaniu trudności i pracownik socjalny dzisiaj tak naprawdę wspiera te osoby, towarzyszy, motywuje do podejmowania działań w kierunku poprawy swojej sytuacji. Pracownik socjalny pokazuje narzędzia, pokazuje możliwości rozwiązania. Natomiast tak naprawdę od tych osób, które zgłaszają się do środka pomocy społecznej, zależy czy z tej pomocy skorzystają, czy też nie. Proszę pamiętać, że my także pracujemy no, na ustawach, na aktach, co nas też definiuje nasze możliwości, nasze kompetencje. Natomiast działania interwencyjne możemy podejmować tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. I to są też działania, które są podejmowane na podstawie też decyzji sądu. Pracownik socjalny sam z siebie nie może takich działań podjąć, które mają za zadanie ograniczyć prawa danej jednostki. Natomiast tak jak powiedziałam, my wspieramy, towarzyszymy, pokazujemy i zachęcamy do współpracy, zachęcamy do tego, żeby podjąć takie działania, które będą wspierały te osoby w pokonywaniu trudności, żeby te osoby nauczyły się same pokonywać e, kryzysy i zdobyły wiedzę, co zrobić, żeby na przyszłość do takich sytuacji nie dochodziło. E, pomoc społeczna e, się rozwija, rozwija się, e, mamy liczne nowelizacje, nowe akty prawne, e, ale e, też pomoc społeczna dzisiaj ma już inny wymiar. Inny ma wymiar, bo chciałam tu powiedzieć o modelu rozdzielenia pracy socjalnej, o rozwoju społeczeństwa, o rozwoju mm, pomocy społecznej, która tak na, który ten rozwój tak naprawdę następuje w związku też z tym, że rozwijają się pracy, pracownicy socjalni, ale także pojawiają się nowi klienci. Pojawiają się nowi klienci, czyli mm, zmienia się też trochę definicja, e, zaraz, zmienia się też definicja, jeżeli chodzi pod kątem klienta, czyli tych, tych zadań pracownika socjalnego, bo już pracownik socjalny nie koncentruje się tak bezpośrednio na tej pomocy materialnej, a patrzy szerzej, jak gdyby diagnozując sytuację rodziny, patrzy szerzej na to, co się dzieje. I tu chciałam wspomnieć jeszcze o modelu, o modelu rozdzielenia postępowań administracyjnych od pogłębionej pracy socjalnej, który to model tak naprawdę jest prowadzony już w, większy, w wielu ośrodkach pomocy społecznej i to jest takie już działanie rzeczywiście współczesnej pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej dzielnicy Bielany w Warszawie był pierwszym ośrodkiem, który przygotował taki autorski projekt właśnie dotyczący rozdzielenia tych postępowań administracyjnych pracownika socjalnego, który zajmował się świadczeniem, tak, rozpatrywaniem wniosków o świadczenia pieniężne i niepieniężne diagnozą sytuacji i udzielaniem informacji klientom od takich, od pogłębionej pracy socjalnej, od pracy socjalnej klinicznej, takiej metodycznego postępowania, która też wiązała się z pomocą osobom, które nie tyle potrzebują pomocy wsparcia finansowego, ale, ale także innego wsparcia. Praca socjalna, rozwój pracy socjalnej pokazał, że tak naprawdę wiele osób posiada E, m, znaczy rozwój pomocy społecznej, jak gdyby te, te narzędzia pracownika socjalnego pokazywały, że też te klienci zobaczyli, że mają swoje potrzeby, że mają zasoby, że nie tylko przychodzą po pomoc finansową i okazuje się, że oni mają także możliwość korzystania z innego, e, z innego wsparcia. E, tak jak powiedziałam, my jako e, ośrodek pierwszy, pierwszy wprowadziliśmy ten model w Warszawie, e, ale to wynikało właśnie, tak jak powiedziałam, też z potrzeby pojawiającego się nowego klienta, ale z potrzeby rozwoju pracownika socjalnego. Bo kim jest dzisiaj pracownik socjalny? Pracownik socjalny dzisiaj e, tak naprawdę pełni wiele ról. Jest nie tylko, e, oczywiście zawodowo pełni rolę pracownika socjalnego, ale natomiast my łączymy rolę. My łączymy rolę, my jesteśmy często też, e, posiadamy dodatkowe wykształcenie, jesteśmy mediatorami, coachami, psychoterapeutami. Pracujemy e, często w nurcie lub z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. E, pracujemy także teraz w tej chwili już otwartym dialogiem, wprowadzamy ten otwarty dialog, to jest też taka nowa metoda pracy, e, też wprowadzamy w nasze działanie. E, w strukturach ośrodka jest wielu specjalistów, którzy interdyscyplinarnie działają tutaj w ramach ośrodka, tak jak powiedziałam o interdyscyplinarności tego pracownika socjalnego, on koordynuje wsparcie na rzecz tej osoby w trudnej e, sytuacji. E, te działania tego modelu to tak 
powiem, były po to, żeby wspierać tego klienta w dążeniu do samodzielności, ale też, żeby podnieść jakość świadczonych usług przez ośrodek pomocy społecznej, bo praca socjalna jest takim działaniem celowym, a celem jest zmiana u tego klienta, ale poprzez motywację, poprzez moderowanie, poprzez edukowanie, to nie jest tak, że nam się wyświetla, że wiecie Państwo, ktoś do nas się zgłasza, nam się wyświetla recepta, już wiadomo, że tej Pani jest potrzebne to i to. My dopiero diagnozujemy. Koleżanka z Aneta opowie bardziej o tej diagnozie. Jak my patrzymy na tak naprawdę na, na te osoby, które do nas się zgłaszają. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że w ramach tego modelu też zostało dookreślone takie zadanie zespołów doradczo wspierających, które to zespoły mają za zadanie połączenie wiedzy merytorycznych różnych specjalistów, którzy już zajmują się daną rodziną, danym klientem. Czyli to już jest taka interdyscyplinarna działań, o której także później będziemy mówić. Nie wiem, czy ja może jeszcze tu powiem też taki przykład, chyba że coś Pani Olu, bo Pani tak, ja nie wiem. Nie, bo ja cały czas tak słucham, zasłuchałam się w to, co Pani opowiada i mam takie poczucie, że to jest dość mocno innowacyjne i wiele osób, które leczą się już od dłuższego czasu być może nie wie, że taką pomoc może dostać w ośrodku pomocy społecznej, tak? I zastanawiam się tutaj, jak osoby, które nas oglądają, jakie mają z tym uczucia, może pojawiają się jakieś pytania. Chciałam bardzo serdecznie zaprosić do tego, by te pytania nam zadawać tutaj. Będzie też przestrzeń dziś na to, że na większość pytań, mam nadzieję, że na wszystkie uda nam się znaleźć odpowiedź. Także bardzo serdecznie chciałam zaprosić tutaj do tego, żeby te pytania zadawać. No i zapraszam panią Anetę, tak, teraz do dalszej części. Ja jeszcze powiem tylko o dwóch przykładach, na przykład tej, tej naszej pracy socjalnej. Nie, powiem tak ogólnie, jak to trochę schematycznie wygląda, czyli kiedy osoba do nas się zgłasza, chce skorzystać z pomocy finansowej, bo ma trudną sytuację, pracownik socjalny Zazwyczaj, jeżeli chce osoba skorzystać z pomocy finansowej, jest kierowana do pracownika od postępowania administracyjnego. Jeżeli pracownik socjalny przeprowadzi diagnozę, rozpoznaje sytuację rodziny i podczas tej diagnozy okazuje się, że rodzina wymaga dodatkowego wsparcia i pogłębionej tej pracy socjalnej, takiej klinicznej pracy socjalnej, tak jak powiedziałam, to w tym momencie zaprasza do współpracy chociażby właśnie tego pracownika od pogłębionej pracy socjalnej. Może też zaprosić asystenta rodziny, może zaprosić specjalisty do spraw uzależnień. To, co jest w ramach naszego ośrodka, ewentualnie sięgnąć także po inne instytucje. I to jest też Taki y, przykład, jak wygląda ten podział między pracownikiem od tych postępowań administracyjnych, o, od tej pogłębionej pracy socjalnej. Ale może być sytuacja, że osoba nie wymaga w ogóle pomocy finansowej i bezpośrednio trafia do tego pracownika od pogłębionej pracy socjalnej. Podam przykład Pani Haliny, która, z którą miałam, y, y, ja pracowałam. Pani Halina zgłosiła się z sytuacją y, tego typu zmięcie mojego męża od razu z, takim, z taką prośbą bo może okazało się, że zachowywał się agresywnie wobec Pani Haliny, także nadużywał alkoholu. Nasza kilkumiesięczna praca rozpoczęła się od tego, że postaraliśmy się wzmocnić Panią Halinę, przekazać jej informację, że to nie ona jest mi na tej sytuacji, jak się zachowuje mąż, ale również, że tak naprawdę nikt nie zmieni tego męża, jeżeli sam nie będzie chciał tej zmiany. Różne oddziaływania wobec Pani Haliny zostały podjęte. Zostały także podjęte oddziaływania wobec męża Pani Haliny, ale to, co się też udało zrobić, to otworzyć trochę taką sieć wsparcia dla, dla tej rodziny, zapraszając do współpracy dorosłe dzieci tych Państwa. I to jest też przykład, który pokazuje, że tak naprawdę, kiedy to nie tylko ta jedna osoba ma, ma trudność, tak? Nie, nie tylko jedna ta osoba przechodzi ten głęboki kryzys, tylko tak naprawdę cała rodzina wtedy choruje. Jak ważne jest to wsparcie właśnie w zasobach ludzkich, poszukanie, wzmocnienie tej osoby, żeby też umiała szukać tego wsparcia. Pani Halina się wstydziła powiedzieć dorosłym dzieciom swoim, jak wygląda sytuacja w rodzinie. Takie zainteresowanie, koordynacja ze strony pracownika socjalnego, wspólne spotkanie, pokazało tak naprawdę tym dzieciom również dorosłym Pani Haliny, że warto się zainteresować sytuacją rodziców, nie tylko pozostając na niedzielnych obiadkach od czasu do czasu, tylko tak naprawdę troszeczkę jak to wygląda, jak sobie na co dzień ci rodzice radzą. Innym przykładem jest chociażby historia Pani Teresy, 
która miałam styczność w związku też z agresywnym zachowaniem. Zgłoszenie zostało, jak dobrze pamiętam, przez sąsiadów. Nie, zostało to, była interwencja policji. Nie, była interwencja policji. Pani Teresa zgłoszona została w związku z agresywnym zachowaniem syna, który nadużywał alkoholu i w tym momencie zostały podjęte działania z naszej strony. Okazało się, że pani Teresa jest pacjentką onkologiczną, wymagała wsparcia uruchomienia hospicjum domowego. Także zostały uruchomione oddziaływania wobec syna, niestety na bardzo dużym oporze. Była to osoba, która od wielu lat nadużywa alkoholu i deklaratywnie chciała podjąć te działania, natomiast nie szły te działania da. Ja chciałam powiedzieć, że w tej godzinie udało nam, udało nam się uruchomić właśnie sąsiadów. Udało nam się uruchomić sąsiadkę, która, e, która pozostawała w kontakcie z panią Teresą, pozostała w naszym kontakcie, w kontakcie z hospicjum domowym. No, dalsza ta sytuacja wyglądała tego typu, że pani Teresa niestety trafiła do całodobowej opieki hospicyjnej, natomiast z ten podjął działanie. I to też jest taki przykład taki, takich oddziaływań naszych. To, to nic się nie dzieje, proszę Państwa, tak od razu, że my wejdziemy, przytkniemy palcami i nagle sytuacja się zmienia. To jest proces, to jest pokazywanie, to jest edukowanie, to jest towarzyszenie tym osobom, patrzenie na ich gotowość, bo Pani Teresa też była bardzo oporowo nam działała, w sensie nie podejmowała współpracy z nami, nie chciała w ogóle żadnego hospicjum domowego, nie podnosiła się już z łóżka, ale kto pomoże jej synowi? I to było najważniejsze, kto pomoże jej synowi? Więc wiecie Państwo, na tyle te rozmowy dały to możliwość, że Pani zaczęła się otwierać, opowiadać, jak ta historia wygląda. No tak, to było wszystko pięknie, a my widzieliśmy się jaki na przykład, tak? I też było trudno to zdiagnozować, bo wiecie Państwo, no Pani już sama nie chodziła. Jest sytuacja, że mogła stawać do łazienki, o balkoniku i mogła się też przewrócić. To, to też pokazuje, drodzy Państwo, jak my musimy być uważni, jak zwracać uwagę na, na wszystkie sygnały, ale tak jak mówię, też towarzyszyć tym osobom, patrzeć na ich gotowość, na co, co, co są w stanie zrobić. Tak? A oczywiście w sytuacji, kiedy mamy przekonanie, czy, czy jest podejrzenie przemocy, jest czynna na procedura niebieskiej karty, są podejmowane działania także również w tym obszarze. Natomiast to są takie przykłady, jak my na co dzień pracujemy. Pani Dominiko, ja słyszę tutaj, że, że żeby pomóc osobie, która niekoniecznie zawsze sama zgłosi się ze swoim problemem, to trzeba zrobić taki dokładny wywiad, poznać jej sytuację i, i z tego, co tutaj zrozumiałam, często zaangażować bliskich, rodzinę czy nawet sąsiadów. Ale wspomniała też Pani o czymś takim jak diagnozowanie. Na czym to dokładnie polega? To już właśnie Aneta, Aneta opowiem. Tak, ja Państwu opowiem właśnie o tej diagnozie. Bo diagnoza pracownika socjalnego jest dosyć szeroką diagnozą, to jakby chciałabym podkreślić. Bo kiedy dokonujemy tejże diagnozy, to przyglądamy się sytuacji na wielu obszarach życia tego człowieka. I to jest tak, sytuacja zdrowotna, sytuacja zawodowa tej osoby, sytuacja mieszkaniowa, finansowa, rodzinna ale też sytuacja dzieci w tej, tejże rodzinie, czy, czy one się prawidłowo rozwijają, jak wygląda ich edukacja, czy są jakieś problemy. Pracownik socjalny dokonuje tej diagnozy w środowisku, w miejscu zamieszkania tego klienta, więc może też zobaczyć no, też więcej niż sam klient jakby wnosi, mówi, co też pomaga no, dokonać dobrej diagnozy. I co, I co się potem dzieje? No, po dokonaniu takiej diagnozy, ja będę mówić później o tej interdyscyplinarności, bo część rzeczy możemy mm, zaproponować w samym ośrodku pomocy społecznej, y, czyli udzielić tej pomocy. Część rzeczy y, no, y, człowiek może gdzieś uzyskać na zewnątrz, to znaczy poza ośrodkiem, tak, na terenie czy dzielnicy, czy na terenie miasta Warszawy. Ale, ale o tym może opowiem krótko później. No i, i przechodząc teraz właściwie do klienta, kto może być klientem pomocy społecznej, kto się może zgłosić do ośrodka, to chciałam Państwu powiedzieć, że każdy z nas i każdy z Was, tak naprawdę każdy, bo być może w naszym w takim społecznym myśleniu o pomocy społecznej pokutuje takie przekonanie, że to jest ktoś, kto jest biedny, najczęściej w dodatku pijany, tak, jakiś brudny, bezdomny. No, 
naprawdę mamy różnych klientów, różne osoby potrzebują pomocy i właśnie przygotowując się jakby zastanawiałam się, że jakby klienta zdefiniowałam poprzez też jego potrzeby czy trudności, z jakimi on się zgłasza do ośrodka pomocy społecznej. Troszkę może wymienię, scharakteryzuję, wtedy to przybliżę Państwu, z czym można się do nas zgłosić. Podkreślam, że możemy powiedzieć, że taka osoba znajduje się w jakimś kryzysie, niekoniecznie psychicznym, choć oczywiście nie zaspokajając jakichś potrzeb z różnych obszarów, no może doprowadzić do, do y, kryzysu psychicznego. Oczywiście może to też być kryzys psychiczny. To. No i tak, yy, może to być człowiek, który zmaga się na przykład z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną i on może potrzebować pomocy na przykład w załatwianiu spraw życia codziennego i wtedy przyglądamy się, czy należy tu włączyć usługi jakieś, czy może asystenta dla osoby niepełnosprawnej, yy, czy wystarczy jakaś yy, kilkurazowa pomoc samego pracownika socjalnego. Może to być osoba, która bardzo poważnie i długotrwale choruje, również somatycznie czy psychicznie i ona wymaga na przykład pomocy w organizacji na przykład wizyty lekarskiej. No niejednokrotnie pracownik socjalny sięga za telefon i pomaga umówić wizytę lekarską klientowi. Może to być pomoc w wykupieniu leków, czyli znowu, jeśli taka osoba nie ma pani opiekunki, bo też włączamy no, w, w, tak, usługi opiekuńcze, które też dosyć prężnie działają w każdej dzielnicy zresztą, to też pracownik socjalny może pomóc, czasem towarzyszy w wykupieniu tych leków. Następnie może to być klient, który na przykład utracił pracę i on no, klasycznie może potrzebować tej pomocy finansowej, ale też może potrzebować pomocy w poszukiwaniu pracy. Czasem jest tak, że potrzebuje pomocy w przygotowaniu CV albo też w wydrukowaniu dokumentów aplikacyjnych, bo nie posiada drukarki, bo nie wiem, w danym momencie nie, nie posiada też finansów, żeby gdzieś zrobić to indziej. My też na terenie tutaj naszego ośrodka działa zawsze kilka projektów, w ramach których klient może otrzymać taką, takie wsparcie zawodowe, tak? czyli po, popatrzeć jakiej pracy może poszukać, czy, czy może się przekwalifikować, więc też zawsze kierujemy do takich projektów. Co dalej? Może to być osoba, która zmaga się z uzależnieniem od alkoholu czy substancji psychoaktywnych. No i w tym miejscu chciałam powiedzieć, że no rzadziej zdarza się, żeby taka osoba się zgłosiła. Najczęściej zgłasza to albo członek rodziny, albo jakaś instytucja, która zauważyła problem, na przykład szkoła, albo jacyś sąsiedzi, albo jakiś anonim do nas wpłynie. I wtedy no, taka sytuacja jest dosyć trudna dla pracownika, to znaczy rozwiązanie tej sprawy, bo... Yy, tak, na ogół yy, ta osoba nie widzi potrzeby współpracy tak? i rzeczywiście jest duży opór ze strony te, tejże osoby, ona zaprzecza uzależnieniu. No i co, co możemy zrobić? No w takiej sytuacji mamy Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i tam możemy skierować taki wniosek yy, oczywiście po zbadaniu, zdiagnozowaniu sytuacji, czy zachodzą przesłanki ku temu, tak? bo cały czas jakby my działamy w granicach prawa przecież. Tak? I wówczas no to komisja może, jej finał pracy komisji może się zakończyć takim zobowiązaniem do leczenia. I ja tutaj może podam właśnie dwa takie różne przykłady króciutko. Jeden, który w mojej ocenie zakończył się sukcesem o tyle, że kierując sprawę do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Praca komisji zakończyła się zobowiązaniem do leczenia. Klient trafia do placówki zamkniętej, odwykowej, kończy tam tą, to, tą, tą terapię wstępną, po czym no, wraca do nałogu. No i niestety wykorzystane zostały możliwości. No nie ma możliwości pomocy. No i rzeczywiście środowisko czy rodzinne, czy sąsiedzkie może mówić, nic nie zrobiliście. No. Może to tak wyglądać dla kogoś, dla, dla sąsiada czy dla kogoś z ulicy przysłowiowej, natomiast no, to nie ma tutaj chęci po stronie tej osoby, tak? Pani Aneto, ja ta, tak, nachodzą mnie takie refleksje, bo y, cały czas słyszymy, y, że mówi pani osoba zamiennie z klient. Czy tak określenie klient to znaczy, że ta 
pomoc jest bardziej profesjonalna niż kiedyś? Czy to określenie klient znaczy, że ta pomoc jest płatna? Co się kryje pod odkreśleniem właśnie klient? Takie, takie, takie pytania też pojawiają się u nas na czacie. Rozumiem, tak. No jest to, ja przyznam szczerze, nie lubię tego sformułowania, choć nie, nie, tak, no, tak nazywamy naszego klienta beneficjenta, tak, który korzysta z pomocy ośrodka. No, nie ma jakby innej nomenklatury gdzieś, tak, więc nie jest to odpłatne, absolutnie to jest bezpłatne. Natomiast pomocy społecznej jest tak przyjęte, tak, że nie jest to pacjent, jest to klient. Oczywiście mamy ośrodki wsparcia chociażby dla seniorów, gdzie jest uczestnik, tak? natomiast w ośrodkach pomocy społecznej e, Państwo się spotkacie z tym określeniem klient. E, ja w, mogę sobie wyobrazić, że to może też gdzieś mieć takie... Zgrzyta, nie? Zgrzytać. Mhm. Nam też to niekiedy zgrzyta, dlatego być może my też bardzo szybciutko e, staramy się, ustalamy z naszymi klientami, że tak to określę, jak mamy się do nich zwracać, żeby oni się czuli przede wszystkim podmiotowo traktowani. Wiecie Państwo, dla nas najważniejszy jest szacunek do tego, tego człowieka, to pokazanie takiego podmiotowego traktowania, takiego spojrzenia, przychylenia się na jego potrzeby, ale też zwrócenia uwagi na jego zasoby, jak sobie do tej pory radził, jak sobie w dzisiaj e, coś się takiego wydarzyło, że dzisiaj sobie ma jakąś trudność w poradzeniu sobie, poszukania tych wyjątków, jak sobie radził kiedyś lepiej. Dlatego my tak często się pytamy, po co? Tak często się pytamy o jego potrzeby, pytamy się, w czym możemy pomóc. Tak, żeby to wychodziło od tego klienta. Drodzy Państwo, pracownik socjalny często jest tym takim pierwszym ogniwem, do którego zgłasza się osoba z trudnością. Tak? Jest takim e, pierwszym kontaktem, ja bym niekiedy e, tak sobie lubię tego używać, dlatego że tak naprawdę od tego, jak pracownik socjalny przeprowadzi tą diagnozę, o której mówiła e, Aneta, Tą diagnozę, która jest bardzo szeroką diagnozą, bo my patrzymy na zachowanie tej osoby, my patrzymy na jej reakcje biologiczne, więc po przeprowadzeniu tej diagnozy i od pracownika socjalnego zależy tak naprawdę, jak szybko podejmie to działania interwencyjne, jak szybko zorganizuje tą pomoc dla osoby i tak naprawdę szybkość tych działań zależy, od tego też zależy ta zmiana, która może zachodzić u klienta. Tak jak powiedziałam, ten cały proces pomagania przez pracownika socjalnego i zapewnienie takich pod, podstawowych potrzeb jest to długi, długofalowym procesem niekiedy. Ale oczywiście to, co Aneta wspomniała przed chwileczką, nieraz jest to tak, że my dostajemy telefon i jest krótka rozmowa. Ja mogę tej Pani nie widzieć, ale Pani się pyta, mówi wprost, rozwodzę się. Jak zrobić, żeby zabezpieczyć, żeby te dzieci nie doznały krzywdy podczas naszego tego rozstania? Słuchajcie, drodzy Państwo, w tej chwili nie mamy w ofercie mediacji, które mieliśmy kiedyś. E, mamy nadzieję, że kiedyś te środki pozyskamy, ale także mamy miejsce, do których kierujemy, gdzie wiemy, że te osoby zostaną zaopiekowane, tak żeby te dzieci nie zostały skrzywdzone przez to rozstanie, bo i tak jest to bardzo trudna sytuacja, ale żeby ci dorośli, rozstając się jako małżeństwo, chociażby, czy, czy związek partnerski, także w sytuacji takiej e, potrafili być nadal tymi rodzicami współpracającymi. Drodzy Państwo, żeby zaopiekować niekiedy klientów pomocy społecznej i tak naprawdę ich kryzys, emocjonalnie, żeby ich zaopiekować, my musimy mieć przede wszystkim działać w kierunku takiego zapewnienia też podstawowych potrzeb. Ta osoba w kryzysie musi wiedzieć, że ma gdzie spać, że ma co zjeść, że ma się w co ubrać. To jest też bardzo ważne tak naprawdę to działanie. Oczywiście w momencie, kiedy my podczas tej diagnozy rozpoznajemy, że ten klient jednak doświadcza kryzysu psychicznego, to w tym momencie staramy się zaprosić innych specjalistów, czy psychiatry, czy psychoterapeutę, żeby także wspólnie spojrzeć na tego klienta, żeby każdy specjalista ze swojej perspektywy mógł spojrzeć, żeby także mógł ocenić funkcjonowanie tej osoby i żeby przygotować tak naprawdę taką pomoc, która będzie adekwatna do sytuacji klienta, ale też możliwa, realna do rozwiązania tej jej trudnej sytuacji i na co też ci klient zgodzi, drodzy Państwo. Pamiętajmy, że nie możemy podejmować decyzji wbrew e, woli drugiego człowieka tak naprawdę. No, e, możemy tu podejmować działania interwencyjne wobec dziecka w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia, tu ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale tym nie będziemy Państwa tutaj e, tłumaczyć. Natomiast e, to, są, to są takie działania, jeżeli chodzi, my po to działamy wspólnie też, żeby zwiększyć jakość i skuteczność wsparcia dla tych klientów. 
to tak odnośnie tych klientów troszeczkę się mm-hmm. zwróciłam, ale też one tak chyba chciałam się o, o tych interdyscyplinarnych no tak, ale jeszcze jakoś chciałam dopowiedzieć o, o, o kliencie, to już króciutko, że też pomagane jakby całym rodzinom, tak? Czyli jeśli rodzice mają no, trudności w pełnieniu swojej roli rodzicielskiej, bo tak się mm-hmm. zdarza, to mamy też taką y, formę wsparcia jak asystent rodziny. I chciałam tu się na chwilę zatrzymać, że asystenci rodziny pracują z rodziną około dwóch lat. Są to spotkania regularne, przeważnie raz w tygodniu, więc to jest profesjonalna, długoterminowa pomoc y, we wspieraniu rodziców, w no, pełnieniu właściwie tej roli rodzicielskiej, tak? Kto, kto jeszcze się może do nas zgłosić? No może się do nas zgłosić na przykład osoba, która ma jakiś no, kłopot w, w relacji małżeńskiej, tak? I wtedy, no, tak jak już Dominika wspomniała, możemy skierować do poradni rodzinnej, gdzie jest bezpłatna psychoterapia, czy jest też tam, tam mediacje. Może też być tak, że zgłosi się do nas osoba, która ma starzejącego się rodzica i, na, i nie wie właściwie, co zrobić, nigdy nie korzystała ze środka pomocy społecznej, trochę się wstydziła przyjść, ale przychodzi, bo nie wie, jest wyczerpana opieką nad swoim starzejącym się rodzicem yy, i nie, nie wie, jak ma zapewnić tą pomoc, więc my tutaj możemy zaproponować usługi, o których już mówiłam, tak, pielęgnacyjne, gospodarcze czy specjalistyczne, Bądź też takim dodatkowym wsparciem jest wolontari- wolontariusz też jakby w ogóle w ośrodku naszym prężnie działa wolontariat od wielu, wielu lat. Teraz w pandemii też bardzo tutaj dzięki wolontariuszom nasi klienci i, i też nie tylko ci, którzy korzystali z pomocy ośrodka w danym momencie m- mieli tą pomoc. Dalej, osoby bezdomne. Mamy w ogóle dział, który się zajmuje osobami bezdomnymi. Zgłaszają się osoby bezdomne, bądź są zgłaszane przez inne osoby, że należy im udzielić pomocy i my też szukamy im schronienia, tak, noclegowni, dajemy adresy jadłodajni, co jeszcze, kierujemy ich do, zresztą osoby bezdomne pewnie wiedzą, ale może nie wszystkie, że jest przychodnia lekarzy nadziei, gdzie mogą uzyskać bezpłatną pomoc, co więcej otrzymać leki, więc my też jako pracownicy socjalni musimy posiadać wiedzę o różnych usługach i ofertach dla osób, dla różnych osób, tak, i i to to, jeśli nawet nie wiemy, to wiemy, gdzie szukać, więc no, t- tak, taką pomoc, y- po taką pomoc człowiek się może zgłosić. Y- I teraz y- chciałabym jeszcze powiedzieć o y- interdyscyplinarności. Y- tak, i o deinstytucjonalizacji. Tak, bo to, o czym ja Państwu y- opowiedziałam teraz o klientach, to proszę zobaczyć, co, to, y- co charakteryzuje to. Jakby charakteryzuje ich, że to jest jakiś kryzys różny, prawda? I my na przykład wspierając rodzinę, która ma problem, problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez wsparcie asystenta rodziny, zapobiegamy na przykład umieszczeniu tych dzieci w pieczy zastępczej. Oczywiście nie wszystkie rodziny są zagrożone taką sytuacją, czy nie wszystkie dzieci są zagrożone, żeby była jasność, ale niektóre są. I wsparcie asystenta rodziny może zapobiec temu, czyli to jest deinstytucjonalizacja. Wspieramy osoby starsze w ich miejscu zamieszkania, w ich środowisku poprzez usługi, poprzez wsparcie rodziny, ro, ro, czyli dzieci dorosłych, czy jeszcze y, gdzieś uruchamiamy jakąś pomoc sąsiedzką po to, żeby ta osoba została w środowisku swoim, w którym no, chciałaby dożyć. Tak? No, w, w sytuacjach oczywiście, które wymagają całodobowej opieki, no, nie robimy tego za wszelką cenę i czasem kierujemy do domów pomocy społecznej, no, ale jednak dążymy do tego, żeby pozostało to w środowisku. Także jakby wpisujemy się w ten, to, co się dzieje teraz tak i w psychiatrii środowiskowej i w, w ośrodkach pomocy społecznej, które już dawno pracowały w środowisku. Czyli dokonujemy deinstytucjonalizacji, dążymy do tego, żeby wyjść z instytucji, tak, pozostać w swoim środowisku i tam żeby, otrzymać to wsparcie. Tak, żeby te osoby tak naprawdę pozostały jak najdłużej w środowiskach, bo środowisko rodzinne wiemy, że jest na... E, jednak no najlepszym środowiskiem, czy też dla dzieci, ale jeżeli to środowisko działa rzeczywiście prawidłowo. Jak wspierać tych rodziców, jak wspierać dorosłych, dorosłe dzieci w 
opiece nad rodzicami chociażby. Tak? To są takie przykłady. No tak i teraz opowiem króciutko o interdyscyplinarności, bo też pracownik socjalny to jest osoba, która czerpie no, wiedzę z różnych dziedzin nauki, jest interdyscyplinarny, ale też taką interdyscyplinarność już możemy zobaczyć w samym Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym pracują różni specjaliści, o których już tu mówimy, czyli na przykład pracownicy, którzy się specjalizują w udzielaniu pomocy osobom w kryzysach psychicznych, czy osobom bezdomnym, czy asystenci rodziny. Mamy też psychologów. Mamy psychologa, który zajmuje się wsparciem osób uzależnionych czy współuzależnionych, czyli tak zatrzymam się, może trudno jest osobie uzależnionej od razu iść do poradni odwykowej, no tak? a tutaj może otrzymać to wsparcie, może porozmawiać o tym, czy to jest problem, czy należy to leczyć, więc proszę zobaczyć, jak szeroka gama specjalistów pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej. I idąc dalej o tej, na temat tej interdyscyplinarności, wychodzimy też na zewnątrz czyli korzystamy albo kierujemy osoby, które potrzebują pomocy do różnych instytucji, które działają na terenie i dzielnicy Bielany, ale też na terenie miasta stołecznego Warszawy. No, nie wiem, może wymienię dosłownie kilka, jeśli osoba ma problem z ma trudną sytuację mieszkaniową, to na trudną sytuację się może wiele składać, zadłużenie, ryzyko eksmisji, brak lokalu, brak umowy najmu, za małe mieszkanie, Współpracujemy wydzia z Wydziałem Zasobów Lokalowych, współpracujemy ze świadczeniami rodzinnymi w dzielnicy, Współ współpracujemy ze świetlicami, w których dzieci mogą otrzymać pomoc y w nauce, tak? Y no i oczywiście policja, szkoły, y sądy, kuratorzy. Także y co jeszcze chciałam dodać, że pracownik socjalny Dominika o tym mówiła, kiedy y podawała przykład y jednej z pań, że był inicjatorem, tego, po, tego planu pomocy, tego, tego poszukania wsparcia, nie? Więc no to... nieraz, nieraz jest tak, że sam klient się zgłasza, ale nieraz jest tak, że to instytucja się zgła, zgłasza nam klienta i w tym momencie no, często pracujemy na oporze, co też jest bardzo trudne. Natomiast nam zawsze zależy na tym, aby klient zwiększył własne takie kompetencje, możliwości rozwiązywania tych trudnych sytuacji. Dlatego my podajemy narzędzia. My oddajemy tą odpowiedzialność, tak? ale jednocześnie towarzyszymy i wspieramy. To, co jest taką, myślę sobie, w tym, że my się rozwijamy w takich umiejętnościach miękkich jako pracownicy socjalni, to, że tak naprawdę wiemy o tym, że słuchanie pomaga tak naprawdę zrozumieć ludzi. Wystarczy naprawdę słuchać, patrzeć na te potrzeby, zauważyć tego człowieka, któremu być może gdzieś się potknęła ta noga, być może miał jakiś kryzys. To nie jest tak, drodzy Państwo, że my zaraz przyjdzie ktoś do pomocy społecznej i zaraz uda nam się rozwiązać tę sytuację. Natomiast ja myślę sobie, że tak naprawdę, jeżeli osoba chce skorzystać, to, to e, może pokonać swoje trudną sytuację. E, I e, oczywiście to, co wspomniała Aneta, bardzo ważna jest taka e, konieczność tych działań interdyscyplinarnych. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej od zawsze e, staraliśmy się, podejmowaliśmy takie działania na rzecz poprawy takiej sytuacji materialnej, bytowej, psychologicznej, zdrowotnej klienta. I zawsze korzystaliśmy ze wsparcia różnych instytucji. Zawsze korzystaliśmy ze wsparcia szkoły, placówek oświatowych, placówek ochrony zdrowia, sądów, policji. Podejmowaliśmy takie działania, które mogłyby wpłynąć na poprawę tej sytuacji danej rodziny. Tak jak wspominałam o zespołach doradczo wspierających, tak, które, których zadaniem jest tworzenie planów dopasowanych do konkretnej sytuacji, do konkretnego, konkretnej rodziny, przy udziale tej rodziny, przy udziale tej osoby. Ja to będę powtarzała, bo, bo to jest właśnie taka zasada pomocy społecznej. Znaczy też ta zmiana opieka, a pomoc, nie? że to się wpisuje w tą pomoc, nie? że przy Dokładnie. udziale tej osoby. Dlatego tak ważne mhm. jest, żeby umieć zobaczyć, posłuchać tego drugiego człowieka, zidentyfikować tak naprawdę e, grupę e, osób, ludzi, źródła wsparcia, z których ta osoba może korzystać, też pokazać instytucji, z których osoba może korzystać. I tak jak wspomnieliśmy, wspomniałyśmy już na początku, chcemy też opowiedzieć o 
wsparciu, które o takim rozszerzeniu naszej sieci, sieci wsparcia, którą rozszerzyliśmy od 2018 roku, kiedy to na terenie naszej dzielnicy, od kiedy to jest realizowany projekt deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę, projekt zintegrowany dzielnica Bielany Miasta Stołecznego Warszawy. Podałam pełną nazwę, natomiast my jesteśmy partnerami w tym projekcie. Projekt zakładał utworzenie dwóch środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży. Ja powiem tak, ten projekt naprawdę idealnie się wpisał w taką niszę, w takie potrzeby, które są, myślę sobie, że na każdej dzielnicy. Myślę sobie, że tak naprawdę nie tylko w Warszawie, ale w każdym zakątku tego naszego kraju. Bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje dzisiaj, to co się dzieje w związku z pandemią, to jak wygląda społeczeństwo i jak ta pomoc tak naprawdę osobom w kryzysach psychicznych wyglądała do tej pory, że głównie jednak koncentrowała się na instytucjach, to dzisiaj spojrzenie na to, że tak naprawdę zaczynamy od wsparcia psychoterapeutycznego, a dopiero później próbujemy włączyć tą farmakologię, jeżeli z tego sytuacja wymaga, ale to wsparcie psychologiczne to też jest danie narzędzi na to, żeby po prostu zmieniać swoją sytuację, to żeby wspierać te osoby w środowisku lokalnym. Wiecie Państwo, my także E, tak jak powiedziałam, osoby nie, będące w kryzysie zawsze pozostawały w naszym e, zainteresowaniu naszego ośrodka. Biorąc też pod uwagę, że to co wspomniałyśmy, ta koncentracja pomocy ze strony pracownika socjalnego e, już nie tylko skupiała się na tej pomocy materialnej, ale też na słuchaniu, na rozpoznawaniu sytuacji klienta, na diagnozie, na m, podmiotowym traktowaniu klienta, na patrzeniu na zasoby to ta, ten projekt tak naprawdę wpisał się w nam w nasze potrzeby. To, co oczywiście to nie jest tak, że powstał projekt i zaraz to tak pięknie nam zaraz wszystko poszło. Tak? My też wewnętrznie tutaj opracowaliśmy, mamy zespół projektowy, opracowaliśmy procedurę wewnętrzną. Także osoba, która przychodzi do nas z kryzysem, kiedy rozpoznajemy, że jest to kryzys psychiczny, który wymaga wsparcia chociażby tych instytucji, to w tym momencie u nas już jest uzupełniana przez pracownika socjalnego taka karta zgłoszenia do tego projektu i ta osoba już idąc do tego środowiskowego centrum, czy idzie z pracownikiem socjalnym, z asystentem rodziny, czy idzie sama, ale ona już nie musi tłumaczyć, z czym przychodzi. Ona wystarczy, że w recepcji, w której są podstawowe informacje, jak gdyby obszar, z którym ona przychodzi i ona już dopiero indywidualnie może rozmawiać na spotkaniu w poczuciu bezpieczeństwa. Pracownik socjalny koordynuje dalej te działania. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że ten projekt y, tak zaczął działać. My naprawdę razem z przedstawicielami środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego wykonaliśmy e, szereg prac, szereg rozmów. My spotkaliśmy się sami ze sobą, żeby poznać też siebie, bo to też jest ważne, że to co dzisiaj robimy, mówimy o roli pracownika socjalnego, o roli pomocy społecznej, bo powiem szczerze, tak naprawdę też osoby, które... E, m, które są w tych środowiskowych centrach, też na początku nie miały takiej wiedzy dotyczących naszego działania, dotyczących oparcia społecznego, które my świadczymy od wielu lat i pokazanie im, jak my funkcjonujemy, ale poznanie też ich rol. A, I powiem tak, to było też niesamowite, kiedy spotkaliśmy się z takim samym podejściem, z szacunkiem do drugiego człowieka, z taką uwagą na drugiego człowieka. E, to jak zobaczyliśmy, że idziemy w tym samym kierunku. Oczywiście tolerancja niepewności była nam potrzebna, bo się też wspieraliśmy w różnymi sytuacjach. My też chcieliśmy, żeby nasi klienci byli pierwsi przyjmowani oczywiście w centrach, a tu nagle okazało się, że to jest taka potrzeba, tyle jest klientów korzystających z centrów, że jest po prostu problem z terminami. Też my zobaczyliśmy w środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych metodę pracy, jaką jest otwarty dialog, gdzie jest zaproszenie tej osoby do tego, żeby sama poszukała tej sieci wsparcia, żeby sama też zobaczyła poprzez takie spotkanie, gdzie jest moderowane takie spotkanie, że tak naprawdę może korzystać z zasobów, które już dzisiaj posiada. Tak? Po to tak naprawdę jest ta nasza współpraca, drodzy Państwo, i po to my tak staraliśmy się współpracować, żeby tworzyć adekwatne plany, żeby to był taki plan szyty na miarę, jak ja na to mówię, dla każdego człowieka, żeby ten człowiek, który jest w kryzysie, mógł zdrowieć, ale w takiej dobrej atmosferze, kiedy będzie widział, że ma te osoby za sobą, że nie będzie miał urzędnika, 
gdzie niekiedy jesteśmy postrzegani jako urzędnik, który przeprowadzi wywiad i, i skończy się jego pomoc. Nie, drodzy Państwo. My mamy w swoich jak gdyby doświadczeniach z klientami, klientów na różnym poziomie, z różnym wykształceniem i z różną zasobnością też portfela. I też mają takie poczucie, że przyjdzie pracownik socjalny, odhaczy wywiad, a okazuje się, że my chcemy rozmawiać, że my chcemy ich słuchać. Okazuje się, że też mają swoje trudności. I też takie osoby możemy pokierować. Też pokazać im, że to, że na przykład, nie wiem, jest procedura niebieskiej karty, która nie zawsze dotyczy jednak przemocy, bo ona jest wczynana w sytuacji podejrzenia już przemocy, ale to jest też taki sygnał żółtej kartki. Halo, coś się dzieje, jest kryzys w rodzinie. Drodzy Państwo, zainteresujmy się, co się takiego dzieje, co się takiego wydarzyło, że doszło do takiej sytuacji. Jak Państwo myślicie, co takiego e, może, można zrobić, co możecie Państwo zrobić, zmienić, żeby już nie dochodziło do takich sytuacji, żeby nie było tych interwencji policji. Drodzy Państwo, we współpracy ze środowiskowymi centrami zdrowia psychicznego, to co my mogliśmy dać przede wszystkim, to zaufanie, którym już klienci nasi nas obdarzyli. To, że my mamy często wypracowane dobre relacje. Ja pokreślę relacje asystentów rodziny zatrudnionych w naszym ośrodku, którzy mają te wypracowane relacje, że ten klient, kiedy już idzie często w towarzystwie tego asystenta czy pracownika socjalnego, on już jest bardziej otwarty na to centrum. Ja już niejednokrotnie słyszałam od koordynatorów wsparcia zatrudnionych w tym centrum, że diagnoza szła dużo szybciej w momencie, kiedy ten klient był po prostu otwarty. To, co jest ważne, jeżeli chodzi o te środowiskowe centra, to jest, tak jak powiedziałam, wsparcie nie tylko tego klienta i jak gdyby to, co jest ważne w naszej współpracy, ale wsparcie całej rodziny. To jest takie zdjęcie trochę lęku i społeczeństwa, i sąsiadów, tego stereotypu osoby z zaburzeniem psychicznym, osoby, która ma jakikolwiek kryzys psychiczny. Drodzy Państwo, to jest zdjęcie tego lęku z instytucji, z pracowników, ale także ze społeczeństwa, które nas otacza. Ja jeszcze chciałam też powiedzieć, że tak naprawdę jeżeli chcemy zmiany, to musimy ją zapoczątkować. Ja myślę sobie, że dlatego tak ważne jest to, że ten Kongres Zdrowia Psychicznego dzisiaj jest. To, że mamy środowiskowe centra pomocy, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, które wspierają osoby w kryzysach i to w wszelakich kryzysach tak naprawdę. To, że ta pomoc jest dostępna lokalnie, że jest y, łatwiej się dostać do specjalisty, ja uważam. To, że tak naprawdę możemy włączyć sieć społeczną całą, że y, wychodzimy z tych instytucji naprawdę ku klientowi, ku tej osobie potrzebującej, ku osobie doświadczeniem kryzysu psychicznego. To, że y, i to jest też bardzo ważne, drodzy Państwo, z czym my się zderzaliśmy jako pracownicy socjalni. Kiedy mamy taką osobę, która wymaga wsparcia, a jednocześnie ta osoba nie jest w stanie gotowa pójść do tego, żeby iść do jakiejkolwiek poradni, to ja wiem, że ja mogę zadzwonić do centrum i poprosić, bo oni są mobilni, bo jest elastyczność dopasowana, bo jest taka ciągłość terapeutyczna zapewniona. To osoby, które często są po epizodach różnych w szpitalach także, później pozostają niekiedy sam. Oczywiście do tej pory także u nas działały środowiskowe no, samopomocy na Gębałowskiej, które naprawdę e, wspierał osoby, które wychodziły po różnych epizodach, ale z diagnozą choroby e, i pomagały wrócić takim do życia społeczeństwie. Mamy zls tak, czyli zespół leczenia środowiskowego, który także wspierał i także mają wizyty domowe. Natomiast to też ochrona zdrowia zobaczyła, że jest ważne, żeby podjąć te działania, wyjść jeszcze bardziej z tych instytucji, żeby z nami jako partnerem społecznym działać. Ja też troszeczkę bym chciała się oprzeć na przykładach, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Kiedy miałam zgłoszenie sytuacji, niepokojącej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej. Dziecko ciągle krzyczy, mama krzyczy, są wulgaryzmy w domu. My wchodzimy do tego środowiska, my diagnozujemy, sprawdzamy, co się dzieje. Jak posłuchałam historii rodzinnej, a przede wszystkim historii tego małego e, chłopca, e, nawet się nie zastanawiałam, pokierowałam mama od razu do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. W tym centrum dziecko do, zostało zaopiekowane, mama została zaopiekowana w centrum dla dorosłych. Ta sytuacja się diametralnie zmieniła. Chłopiec swoją agresją pokazywał to, co się zdziało tak naprawdę przez ten kilka lat jego, jego życia. Tak? Ja nie będę opowiadała szczegółowo, bo to też nie o to chodzi, tylko ja też pokazuję, jak to, jak to wygląda. Mamy sytuację, kiedy centrum nam zgłasza dla dzieci i młodzieży, że dziecko podczas zajęć terapeutycznych przekazało, że jest krzywdzony przez mamy. Rozpoczęliśmy współpracę, rozpoczęliśmy, choć ona nie była w naszym zainteresowaniu. 
Dziecko zostało objęte w środowiskowym centrum. Środowiskowe centrum dla dorosłych zaproponowało formę otwartego dialogu, bo okazało się, że jest tam wiele takich trochę zaszłości, także i, i chęci też włączenia rodziców tej pani, także do tego, żeby też oni wsparli tą panią, młodą mamę, która tak naprawdę to krzywdzenie, które się pojawiło, wynikało z bezradności, z bezsilności tej kobiety w związku z problemami, które dziecko też stwarzało, a dziecko stwarzało problemy, bo też nie było zdiagnozowane. Słuchajcie Państwo, to była taka rzeczywiście uruchomienie różnych instytucji po to, żeby wesprzeć, żeby oni sobie lepiej radzili. Drodzy Państwo, powiedziałam o tym, że to, co nam dały środowiskowe centra, to dały nam tą możliwość wejścia w środowisko. Ja nie zapomnę historii osoby starszej i rozmawiałyśmy, jak się przygotowałyśmy do tego, że jakie my mamy dylematy. Bo tak jak powiedziałam, te historie w nas pozostają. My, drodzy Państwo, wiemy o różnych trudnych historiach wykorzystywania seksualnego, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ja do dzisiaj pamiętam historię, jak przyszła do mnie kobieta, która miała naderwane uszy, porozbijane piszczele przy nogach. Tak? Ta historia zostaje. To nie jest tak, że całkowicie jesteśmy tego pozwoleni. Oczywiście mamy swoje superwizje, na których to pracujemy profesjonalnie i szukamy też pomysłów. Natomiast to też pozostaje. Ale rozmawiałyśmy o tym, że niekiedy mamy dylematy moralne, dylematy etyczne, jak postąpić w takiej sytuacji, kiedy miałam osobę, której ewidentnie stan zdrowia był zagrażający, ale jednocześnie ta osoba nie miała ubezpieczenia zdrowotnego. Drodzy Państwo, ja już wiedziałam, że ta osoba miała poprzedni rachunek za pobyt w szpitalu bardzo wysoki. I teraz dylemat, co tu zrobić, jak wesprzeć tą osobę. Ja wiem, że jak wezwę lekarza, to będzie kolejny rachunek dla tej osoby. My też nie mogliśmy ubezpieczyć tej pani. Ja nie będę wprowadzała Państwa w szczegóły, ale to, co nam dało środowiskowe centrum dla dorosłych, no drodzy Państwo, jeden telefon, zespół mobilny, wizyta psychiatry, po prostu próba pracy w środowisku, rozeznania tej sytuacji. Niekiedy jest tak, że jest potrzeba, teraz środowiskowe centrum dla dorosłych uruchomiło także hostel. Drodzy Państwo, niekiedy wyjęcie tej osoby na te dwa tygodnie z tego domu, kiedy ta osoba może sobie poukładać pewne rzeczy, to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Środowiskowe Centrum dla Dzieci i Młodzieży ma oddział dzienny, gdzie dzieci e, są wyjęte nie tylko, nie całkowicie ze środowiska, bo to żeby było też jasne, ale na przykład mają tam także naukę, jest tam także zajęcia w ramach szkoły, tak? Czyli jak gdyby jest możliwość obserwacji i oddziaływań tego dziecka i oddziaływań terapeutycznych, patrzenia jak to wygląda. Drodzy Państwo, tego jest jeszcze więcej potrzeba. Tylko potrzeba jest takiej pracy systemowej, bo chołuje cała rodzina. To nie chołuje tylko jedna osoba, bo chołuje cała rodzina. Ja powiem szczerze, ja jak dowiedziałam się o tym projekcie, ja też jestem w tym projekcie pod koordynatorem w zakresie współpracy ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i powiedziałam, wow, ja przez lata pracowałam w zaniedbaniach opiekuńczo-wychowawczych i dlatego to wow moje było, bo ja powiem tak, to są działania profilaktyczne. Drodzy Państwo, jeżeli to dziecko, ten, ta młodzież już dzisiaj trafi do tego środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, bo przeżywa jakiś kryzys, to być może jest niezdiagnozowane, to być może w przyszłości nie będzie klientem tego środowiskowego centrum dla dorosłych. Być może nie będzie musiało przechodzić kryzysu w wieku e, dorosłym. Być może e, nawet jeżeli ono dzisiaj nie rozwiąże swoich problemów, bo też tak może być, to w przyszłości, kiedy pójdzie kiedy coś się wydarzy, spotka się z kryzysem, to będzie wiedziało, że może iść do psychologa, że może iść do psychiatry, że to nie jest nikt zły. To znaczy ja dlaczego tak mówię nikt zły, pokazując do słów, bo niekiedy, jeżeli my mówimy, kierujemy do takiego miejsca, to osoba mówi, jak reaguje, ja nie jestem wariatem, no gdzie pani mnie wysyła. I wtedy jak gdyby pokazanie z naszej strony, to edukowanie, taka psychoedukacja troszkę bym powiedziała, w zakresie radzenia sobie z emocjami, ale też w zakresie chociażby kim jest ten psychoterapeuta, kim jest ten psychiatr, co może uzyskać na wizycie, żeby ta osoba już kiedy się zgłasza, ja zawsze mówię, żeby dobrze przygotować tą osobę, kiedy ona ma się zgłosić o takie specjalistyczne wsparcie, żeby ta, ta osoba wiedziała, po co tam idzie, co może uzyskać tak naprawdę, że nikt jej nie będzie oceniał, że jak psycholog na nią spojrzy, uśmiecham się, bo Taka była historia, tak, że, że, ale psycholog na mnie spojrzy i będzie wiedział, co ja już złego zrobiłem i w ogóle, co ja mam w myślach, w głowie i w ogóle, że zjadłem cukierki czy zabrałem pieniądze mamie. I teraz, drodzy Państwo, 
to naszą też jest rolą pracownika socjalnego, jeżeli mamy takie sytuacje, żeby też wytłumaczyć tak naprawdę, jaką pomoc może uzyskać. Więc to chyba takie, takie najważniejsze. Tak? I my się bardzo cieszymy, że ten stereotyp też i pomocy społecznej się zmienia. Stereotyp psychologa, psychiatry, tej pomocy e, psychiatrycznej, że, że to ten kongres zdrowia psychicznego zmienia tak naprawdę całość patrzenia na to wszystko. My musimy patrzeć też na takie rzeczy, jak chociażby gotowość klientów, ja mówię o naszej pracy. Ja nie zapomnę historii pani Ani, e, e, agresja męża, alkohol męża. Pierwsze moje spotkania to był płacz. To był godzinny płacz pani Ani. I to, że ja cierpliwie wspierałam ją, towarzyszyłam jej w tym przeżywaniu, w otwieraniu się tak naprawdę na ten kontakt z instytucją, doprowadziło do tego, że pani zaczęła rozmawiać. Doprowadziło do tego, że po kilku miesiącach poszliśmy razem do poradni. Ja zostałam za drzwiami, ona sama się zapisała na grupę dla osób doświadczających przemocy. To, że później sama poszła do poradni dla osób współzależnionych. I kiedy po kilku latach spotkałam tą panią, to już nie była ta pani Ania zapłakana, to już nie była ta pani Ana, kto, Ania, która mówiła przyciszonym głosem. To już była pani Ania, która zdecydowała się żyć nadal z tym swoim mężem, ale to był jej świadomy wybór. To ona podjęła taką decyzję, ale już wiedziała, jak stawiać granice mężowi, jak dbać o siebie w tym całym związku. To była jej decyzja. My też musimy uszanować decyzję tych osób. Nie wiem, czy coś jeszcze, Anna, to ja tak dużo się chyba trochę rozgadałam. No, właściwie mogłybyśmy podsumować no, nasze wystąpienie, że jakby chyba to jest oczywiste, że y, ochrona zdrowia i oparcie społeczne, pomoc społeczna no, y, współpracują ze sobą od wielu, wielu lat, y, a teraz tylko zaciśniają tą współpracę właśnie dzięki tym środowiskowym centrum, które powstały na terenie dzielnicy Bielany i tej współpracy z nami, jesteśmy partnerami, to mogliśmy wypracować tą współpracę. No, pokazuje, jak to jest bardzo ważne, że ten człowiek, który znajduje się w kryzysie jakimś, może uzyskać pomoc w pomocy, w ośrodku pomocy społecznej. Jeśli to jest kryzys psychiczny, może uzyskać pomoc u lekarza czy u psychoterapeuty, psychologa. I kiedy lekarz przepisuje receptę, bo jest taka konieczność, ale wie, że sytuacja jest trudna, na przykład mieszkaniowa, czy nie wiem, zawodowa, no to my jesteśmy od tego, żeby tu pomóc, tak? I wtedy we współ no, możemy, możemy rzeczywiście pomóc temu człowiekowi wyjść z kryzysu i się usamodzielnić, tak? Wykorzystując różne zasoby, bo też będąc w środowisku, my też widzimy, jakie ten człowiek ma zasoby, czyli w gabinecie lekarskim pewnie trudniej to zobaczyć, tak? Wiemy, jak mieszka, co tam potrzeba zrobić, czy co można, w jaki sposób można pomóc, kogo można jeszcze zaangażować do pomocy, czyli mówimy o tym lokalnym wsparciu, tak? Czy sąsiad, czy ta przyjaźniona koleżanka, tak? No, w zależności o jakim kryzysie mówimy. Także no, to, to jakoś chyba ważne. Ja, ja się w ogóle bardzo cieszę, że my mogłyśmy wystąpić, ponieważ też bardzo nam zależy na zmianie takiego myślenia o pomocy społecznej, że to nie jest ta pani z opieki, która zabiera dzieci z biedy, bo tak w mediach krążą o nas takie, takie etykiety, tak, albo że dajemy pieniądze pijakom. My pomagamy osobom i uzależnionym i pomagamy osobom, które mają różne na kryzysy, tak jak już tutaj Państwu przedstawiłyśmy. I tak jak mówiłyśmy, oparcie społeczne tak naprawdę przybiera takie różne formy i różne, i to tak naprawdę są te różne świadczenia. Lecz u podstaw tej definicji oparcia społecznego tak naprawdę leży szeroko rozumiana pomoc społeczna. Dlatego jak ja mówiłam o tych środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, to myślę sobie i nawet jestem przekonana o tym, że tak naprawdę jest ważne, żeby, żeby te środowiskowe centra, które w tej chwili są tworzone, to żeby ośrodki pomocy społecznej były partnerami, oficjalnymi partnerami, bo wtedy tak naprawdę e, można włączyć tam to oparcie społeczne, a ośrodki pomocy społecznej są ekspertami od, w zakresie oparcia społecznego, bo my od lat pracujemy, współpracujemy. My nie jesteśmy w stanie w ramach własnego ośrodka pomocy społecznej 
tak naprawdę zapewnić tak szeroko potrzebnej pomocy niekiedy. I dlatego ja też myślę sobie, że to jest też pokazywanie tej interdyscyplinarności i zapraszanie innych instytucji, otwieranie się, to też jest taki ukłon w kierunku drugiego człowieka, takiej pomocy, że ten pracownik socjalny nawet pójdzie z tym klientem czy do urzędu, bo niekiedy są problemy z załatwieniem podstawowych formalnych dokumentów w sytuacji, kiedy jesteśmy w kryzysie, ale tak naprawdę pracownik socjalny może porozmawiać z tą osobą. Niekiedy sama rozmowa też jest, też jest bardzo ważna. Ale też mówiąc o naszej gotowości, to też mówię o takich sytuacjach, że wiecie Państwo, my naprawdę staramy się być elastyczni i staramy się pokazywać, że dla nas nie ma barier, jeżeli chodzi o spotkanie z klientem. Ja nie zapomnę starszej pani, która powiedziała, że ona nie chce rozmawiać, bo są kamery w domu. No to by nie były kamery rzeczywiście, ale, ale z innego powodu. Nie chciała przyjść do ośrodka pomocy społecznej, bo sąsiadki zobaczą. Problemy zdrowotne nie pozwalały na spacer. No to ja się pytam, to pani mi powie, gdzie pani się dobrze czuje, gdzie czuje się pani bezpiecznie. Pani mówi, Pani co, obok mnie jest kościół. Ja mówię, no to idziemy do kościoła. Wiecie Państwo, to jest właśnie to, żeby następne spotkania już były w domu, już były w instytucji, ale nieraz, jak ta osoba jest gotowa dzisiaj się spotkać ze mną w kościele, dobrze, ja pójdę, ja porozmawiam, tak? Bo chodzi o to, że jeżeli jest osoba w kryzysie, a mieliśmy głęboki kryzys psychiczny, jeżeli ta osoba jest w kryzysie, to e, ważne jest, żeby nie odmówić tej pomocy w tym momencie, kiedy ta osoba jest gotowa przyjąć tą pomoc. Ale podkreślamy, My pokazujemy, my wspieramy, my wzmacniamy kompetencje, pokazujemy narzędzia, ale oddajemy odpowiedzialność. To ta osoba, tak naprawdę od tej osoby zależy, co dalej się zadzieje. To ta osoba podejmuje decyzję, jak będzie żyła, w jakim środowisku i jeżeli jej wystarczy to, co ma na tą chwilę, proszę bardzo. My możemy tylko pokazać, jestem pani Wiesiu, pani Stasiu, pani Kasiu, będzie potrzeba, proszę do mnie dzwonić. Teraz też w okresie tej pandemii jest to szczególnie ważne, drodzy Państwo, żeby te osoby wiedziały, że mają możliwość zawsze skorzystania ze wsparcia eksperta, specjalisty, który ich wysłucha, który ich pokieruje, który ich nie oceni, który będzie dla nich wsparciem. I dlatego tak ważne jest to, co się dzieje tak naprawdę dzisiaj, to, że to oparcie społeczne, że ten klient łączy nam oparcie społeczne z tą ochroną zdrowia. Dlatego bardzo się cieszymy, że konkret zdrowia psychicznego jest, że promowane jest to zdrowie psychiczne, które jest ważne dla każdego z nas i każdemu się może zdarzyć kryzys. Każdy z nas przychodzi o mniejsze lub większe kryzysy. Ważne jest to, żebyśmy umieli je pokonywać i umieli sięgać o pomoc także na zewnątrz. To ja chyba tyle. Nie wiem, czy coś Aneta byś chciała dodać. No chyba nic. Pojawiają nam się już pierwsze pytania na czacie, a w komentarzach. Natomiast zanim przejdę do tych pytań, to jeszcze mam ja takie pytanie, bo była mowa o ekspertach, była mowa o środowiskowych centrach zdrowia psychicznego, a właśnie w tych centrach zatrudnione są osoby po kryzysach, które czują się już bardzo dobrze i te osoby mają taką profesję jak asystent zdrowienia. Jest to dość jakby świeży temat. Chciałam się zapytać, czy panie również współpracują z takimi asystentami zdrowienia i jak postrzegają ich rolę? No. To Oczywiście, może... tak jak najbardziej, środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych są zatrudnieni po nabielanach asystenci zdrowienia. My także zapraszamy do współpracy. Często jest tak, że osobie, która doświadcza kryzysu, łatwiej jest rozmawiać z osobą, która też ma takie doświadczenie. My też takie osoby wprowadzamy w środowiska nasze. Jeżeli taka, klient nasz wyraża na to zgodę, taką gotowość, także towarzyszymy w tych spotkaniach, zachęcamy do takich spotkań pokazujemy, że to, że dzisiaj dzieje się z nami to, co się dzieje, to, że przeżywamy trudność, to, że jest nam trudno myśleć o sobie na przykład w, pozytywnie, poszukać swoich zasobów, to nie znaczy, że to już jest tak i to się już nie, nie zmieni. I w tym momencie też często asystent zdrowienia jest potrzebny, żeby też pokazać, że też byłam na tym miejscu, też byłem na tym miejscu, też było ze mną źle, dzisiaj jestem w tym miejscu. Pomogło mi to i to. To jest możliwe do pokonania. 
Nie wiem, czy udzieliłam odpowiedzi Pani? Myślę, że tak. Myślę, że, że asystent zdrowienia to taki łącznik, tak? osoba, która wskaże drogowskaz i będzie przykładem. Natomiast mam tutaj pytanie od Pana Gerarda i to jest takie pytanie o ograniczenia. Czy a właściwie o pytanie, jak się, jak się Panie odniosą do konkretnej sytuacji, gdzie pracownik socjalny z rejonu odmówił wspólnej wizyty domowej u osoby w kryzysie psychicznym z pracownikiem socjalnym organizacji pozarządowej i odmówiono takiej współpracy, powołując się na jakieś przepisy. Znaczy, ja myślę sobie, że nam jest tu trudno się też odnieść do konkretnej sytuacji. Ja powiem tak, w naszym przypadku, jeżeli osoba wymaga takiego wsparcia, jeżeli jest to zgłoszenie, bo ciężko jest mi zrozumieć, czy to było zgłoszenie z zewnątrz jakiejś innej organizacji, bo to jest też tak, że jeżeli jest zgłoszenie z zewnątrz, my podejmujemy takie działania, współpracujemy. Jeżeli jest taka sytuacja, że klient, do którego się zgłaszamy i ten klient wyraża zgodę, żeby towarzyszyła nam inna osoba, czy to z fundacji, z którą ten klient współpracuje, dla nas nie jest to problemem. Ciężko jest mi się odnieść tutaj do tej sytuacji. Rozumiem. Natomiast ja też tak się zastanawiam cały czas, bo wspominały Panie, że, że z problemem każdym można się zgłosić, może zgłosić się każdy. Pytanie brzmi, czy są jakieś właśnie ograniczenia, czy, czy, to musi, czy jest jakaś może rejonizacja w, w, w takich właśnie ośrodkach pomocy społecznej? Tak, to jest tak, że tak jak w Warszawie jest w każdej dzielnicy ośrodek pomocy społecznej, także są nieskopminne ośrodki pomocy społecznej, w zależności od miejsca zamieszkania jest rejonizacja. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, jeżeli chodzi o świadczenia z pomocy społecznej w kwestiach świadczenia pieniężne, niepieniężne, bo tu mamy oczywiście kryteria dochodowe, natomiast praca socjalna, o której dzisiaj tak naprawdę mówiłyśmy, kładłyśmy na nią nacisk, jest świadczeniem dla każdej osoby bez względu na dochód. Każda osoba może się zgłosić i każda osoba może skorzystać ze świadczenia, jakim jest praca socjalna. Myślę, że, że to bardzo ważne, żeby właśnie podkreślić to, że, że ten próg dochodowy nie jest tutaj wymagany. Mamy jeszcze jedno pytanie od pana Gerarda. Czy mają państwo jakieś szkolenia specjalistyczne, na przykład w zakresie współpracy i działania z osobami po kryzysach psychicznych? Jeżeli chodzi o pracowników socjalnych, oczywiście jak najbardziej my podejmujemy cały czas różne działania w kierunku rozwoju, w kierunku edukacji. Ja wspomniałam tutaj o metodzie, o wykorzystaniu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, to też tutaj chociażby uczymy się jak pracować z osobami w kryzysie, jak pracować z osobami po stratach, więc jak najbardziej, ale także u nas pracownicy socjalni kończą specjalizację w swoim zawodzie i także są specjalizacje w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, z kryzysami psychicznymi. Więc to jest tak, że jakie są możliwe szkolenia i też jakie są możliwości nasze, czy też to prywatne, czy też instytucjonalne, jak najbardziej staramy się do kształtu dokształcać, szukać, szukać nowych, nowej wiedzy, umiejętności, zdobywać nowe umiejętności, poszerzać swoje kompetencje w zakresie wsparcia osób potrzebujących z różnych płaszczyzn, z różnych obszarów. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Zapraszam dalej do zadawania pytań w komentarzach. Tymczasem pan Gerard uzupełnił swoje pierwsze pytanie że były to zgłoszenia zewnętrzne, tak, tutaj taką, taką informację w komentarzu czytamy. To, to, co ja mogę powiedzieć, odnosząc się do naszego tutaj ośrodka pomocy społecznej, każde zgłoszenie zewnętrzne, czy to jest mail, czy to jest pismo z jakiejś innej instytucji, czy to jest pismo złożone anonimowo na kancelarię, jest zawsze rozpatrywane przez pracowników socjalnych. Oczywiście w zależności czego dotyczy jest wtedy dekretacja na odpowiedni dział, tak żeby przynajmniej gdzie jest zgłoszony jakiś dominujący problem, żeby też się zastanowić, który zespół może się zająć daną, daną problematyką. Ja mówię też, z Anetą mówiłyśmy o funkcjonowaniu naszego ośrodka dzielnicy Bielany i to 
Klub jest w dużym ośrodkiem, bo w naszym ośrodku jest zatrudnionych ponad 64-62 pracowników socjalnych, więc to też pokazuje, jaka jest nasza dzielnica i jakie tu jest zapotrzebowanie, bo są dzielnice, gdzie jest zatrudnionych pięciu pracowników socjalnych. Po prostu też pokazuje Państwu, jak to wygląda. I nie każdy ośrodek pomocy społecznej może mieć taką ofertę, jak nasz ośrodek pomocy społecznej. Natomiast to, co jeszcze też jest ważne, drodzy Państwo, jest wiele projektów unijnych, które są prowadzone przez, realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i w ramach tych projektów także jest dodatkowe wsparcie, czy to dotyczy aktywizacji zawodowej, czy też wsparcia w zakresie pokonywania trudności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym. To jest bardzo szeroki zakres, natomiast warto się dowiadywać, warto sprawdzać e, tak naprawdę, kto może skorzystać z takiej oferty, kto może się zgłosić e, i, e, i, i szukać pomocy, dopytywać się, drodzy Państwo. Nawet jeżeli pracownik socjalny państwa z rejonu nie zna tej oferty, to zawsze się może dopytać. My też wszystkiego nie wiemy, ale e, uważam, że posiadamy tak szeroką wiedzę e, i posiadamy tak szeroką otwartość na korzystanie ze wsparcia innych instytucji, że zawsze poszukujemy różnych możliwości wspierania osób, które się do nas zgłaszają. Bardzo dziękuję za odpowiedź. W dalszym ciągu zachęcam tutaj do zadawania pytań w komentarzach. Tymczasem ja pozwolę zadać sobie pytanie, które nurtuje mnie właściwie od początku naszego spotkania, bo pani Aneta pracuje w poradni zdrowia psychicznego jako psychoterapeuta, prawda? Natomiast ja tak sobie myślę, że też dzisiaj była mowa na temat tego, że pomagają panie w uzyskaniu mieszkania socjalnego. I gdzieś z doświadczenia wiem, że właśnie zmiana warunków zamieszkania bardzo często pomaga wyjść z tego kryzysu, tak? Czyli nie mamy przestrzeni do zdrowienia w miejscu obecnym zamieszkania i, i właśnie zmiana takiego miejsca zamieszkania pomaga wyjść, normalnie funkcjonować. A moje pytanie jest takie, jak konkretnie pomagają panie w uzyskaniu mieszkania w przypadku na przykład takiego kryzysu psychicznego, który stał się powiedzmy nagle, tak? Nie, 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 o, tak się zapytam. To y, y, może powiem tak, że pracownik, y, no, y, mieszkanie może przydzielić, y, można uzyskać w wydziale zasobów, zasobów lokalowych. Tak? Każda dzielnica ma taki y, wydział i y, dysponuje pewnym zasobem na terenie własnej dzielnicy. Y, I tak, pracownik socjalny y, może pomóc przy przygotowaniu dokumentów, złożeniu ich, czy nawet wizyty w Wydziale Zasobów Lokalowych w rozmowie, uczestniczyć w rozmowie z pracownikiem WZL-u, mówiąc w skrócie. Może również uczestniczyć i często u nas tak się dzieje w spotkaniu z burmistrzem, bo kiedy sytuacja jest jakaś do, trudna, no, wymagająca indywidualnego podejścia, to każdy mieszkaniec danej dzielnicy ma prawo spotkania się z burmistrzem żeby porozmawiać na temat swojej sytuacji mieszkaniowej w momencie, kiedy wnioskuje o przydział takiego mieszkania. Więc my możemy uczestniczyć też w takim spotkaniu, żeby jakoś dookreślić ewentualnie sytuację, czy jakoś na poparcie tej sytuacji też jakby być i, i potwierdzić, bo my możemy tę sytuację Państwa sprawdzić w środowisku. Czasem jest tak, że no, burmistrz też czy dzielnica jakby prosi o taką informację na temat sytuacji rodziny, która ubiega się o mieszkanie i no, tym samym my możemy taką informację przygotować, jeśli to, to jest rodzina, którą znamy i która wyraża zgodę na udzielenie informacji i to, to może być jakoś pomocne w tym uzyskaniu tego mieszkania. Natomiast rzeczywiście tam też trzeba spełnić pewne kryteria, które są teraz rok temu, w 2020 chyba w marcu zmieniły się, zmieniły się przepisy, jest to wniosek o pomoc mieszkaniową, no i trzeba spełnić kryteria, które tam są, te wszystkie przesłanki oczywiście, czyli z punktu formalnego to nawet jeśli nie są spełnione, no to nawet pewnie burmistrz, czy, bo to zarząd dzielnicy jakby proceduje taki wniosek, tak? No, nie mógłby przydzielić, jeśli nie spełni osoba tych wszystkich kryteriów. Natomiast no, jakby w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. 
Czyli jesteśmy takim punktem oparcia, tak? Punktem oparcia jako pracownik socjalny, który może wspierać tą osobę, nawet chociażby w pokonaniu tego progu, tego urzędu, w rozmowie z tym urzędnikiem Wydziału Zasobów Lokalowych. E, sprawdzić, co, się, co, co działa, co nie działa, co się sprawdza, co się nie sprawdza w, e, właśnie w takich e, kontaktach chociażby z e, osobami w urzędzie. Czyli taki, e, taka osoba, która przeprowadzi przez cały proces i pomoże otworzyć drzwi, gdy nie da się ich, gdy wydaje nam się, że są zamknięte. Dokładnie tak. tak. Ja tutaj to, jeszcze, mówię. tak, w, w, w temacie tego mieszkania socjalnego jest, pojawiło się jeszcze pytanie od pana Romana. Właśnie pytanie dotyczy tego, czy warszawskie Bielany planują program mieszka, mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z doświadczeniem kryzysu. Myślę sobie, że to jest takie pytanie, na które tak naprawdę dzisiaj w ramach tego spotkania nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Znaczy powiem tak, wiem, że były takie mieszkania, nawet chyba cztery, y, tylko powiem tak, nie wiem, czy dla osób w kryzysie, y, dla osób, które były zagrożone bezdomnością. Y, był taki projekt i y, dzielnica miała cztery takie mieszkania y, dla tych osób, y, czyli mówiąc krótko, no, y, były wyrok eksmisji na przykład, tak, i żeby no, nie wylądowały na ulicy y, przysłowiowej, to więc jeśli chodzi o osoby w kryzysie, no, ja na ten moment nie mam takiej wiedzy, no ale gdyby ktoś się do nas zgłosił z, taką, tak, z, z takim pytaniem zapytaniem. wprost, no to my to oczywiście sprawdzamy, kontaktując się z Wydziałem Zasobów Lokalowych, tak, bo mamy do siebie telefony i no, współpracujemy ze sobą, jak już wcześniej mówiłam. Rozumiem, że można się zgłaszać w ośrodku I pytać. Tak? Pomocy, pomocy społecznej dla dzielnicy Bielan. A tutaj, jeżeli mówimy właśnie o mieszkaniu socjalnym, padły pewne ograniczenia, ograniczenia, które trzeba jednak spełnić, żeby takie mieszkanie dostać, no bo mieszkanie jest z Wydziału Zasobów Lokalowych. Moje pytanie jest takie, czy są jakieś przepisy prawa, które myślą Panie, że z perspektywy pracy pracownika socjalnego można by było zmienić, aby ułatwić pracę pracownika socjalnego, czyli lepiej jeszcze lepiej pomagać ludziom? Mhm. Ale w zakresie mieszkalnictwa czy ogólnie? Też... No rozmawiamy o mieszkaniu, więc możemy zacząć od mieszkań. Jeżeli jest więcej takich przypadków, to oczywiście zapraszam do podzielenia się. Ja myślę sobie, że to co, co się dzieje, jak ta pomoc społeczna się rozwija, to że mamy możliwość współpracy z innymi instytucjami, to już są zmiany. Oczywiście my byśmy, byśmy sobie życzyli, żebyśmy mieli większe nie, nie wiem, możliwości chociażby tak, wsparcia takiego specjalistycznego, bo pojawiające się placówki, te środowiskowe centra, jeżeli będą, będą one w każdej dzielnicy, będzie to już wsparcie szeroko rozumiane, jeżeli chodzi dla klientów pomocy społecznej. To, co wspominałam, uruchomienie tych środowiskowych centrów tutaj na dzielnicy już pokazało, jakie jest zapotrzebowanie. Kiedy środowiskowe centrum dla dzieci i młodzieży w ciągu pół roku tak naprawdę miało już tyle klientów, które były przeznaczone na dwa i pół roku trwania projektu. Więc to tylko pokazuje skalę tego problemu. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, to ośrodki pomocy społecznej nigdy tak naprawdę nie miały takiej możliwości decydowania o tym i nigdy nie posiadały w swoich zasobach mieszkań, którymi mogłyby dysponować. Tu już się zajmują jak gdyby wydziały zasobów lokalowych. Jeżeli wydział zasobów lokalowych jak gdyby widzi taką potrzebę pozyskania informacji dotyczących osoby, która się zgłasza i o, o wsparcie jak gdyby w pozyskaniu mieszkania, wtedy jak najbardziej taki wydział, czyli urząd może się skontaktować ze środkiem pomocy społecznej. To co wspominała Aneta, czyli jak gdyby my jesteśmy takim punktem oparcia, my jesteśmy takim przewodnikiem, wspieramy, towarzyszymy w pokonywaniu tych trudności, które no, trzeba pokonać w sytuacji, kiedy można kiedy się staramy na przykład w uzyskaniu mieszkania, czy też w, w sytuacji, kiedy staramy się o inne świadczenia, czy o pomoc w innych instytucjach. E, bo tak jak wspominałyśmy, to nie jest tak, że e, tylko opieramy się na instytucjach państwowych. E, korzystamy z różnych organizacji pozarządowych e, i także e, korzystając z tych instytucji, z organizacji pozarządowych, z oferty, e, także wspieramy naszych klientów e, niekiedy w przebrnięciu przez całą procedurę uzyskania na przykład gdzieś jakiejś pomocy. 
Takim przykładem mogę podać ostatnio asystent rodzinny, który mnie zaskoczył, że jest możliwość uzyskania takiego darmowego leczenia e, dla dzieci stomatologicznego, które nie jest tak naprawdę w ramach e, Narodowego Funduszu, natomiast w prywatnej, e, ne, znaczy w fundacji, to jest jak przez fundację, e, kiedy jest potrzebne także leczenie pod narkozą tych dzieci. Ja mówię o małych dzieciach, o potrzebne wsparcie tutaj stomatologiczne. I pracownik socjalny, bo rzeczywiście był to plik dokumentów, które trzeba było pozyskać, uzyskać, żeby ta osoba, to dziecko było zakwalifikowane. Więc asystent rodziny tutaj też pomógł tym klientom w dotarciu do takiej pomocy, w uzyskaniu tej pomocy dla, dla tych dzieci. Ja tak przysłuchuję się fajnie, że wszystkie te dzisiejsze rzeczy, o których rozmawiamy, są popierane przykładami z takimi z życia wziętymi. Myślę sobie, że praca pracownika socjalnego to jest nie tylko praca, chyba misja. Co, co tak naprawdę daje Paniom właśnie bycie pracownikiem socjalnym? Ja powiem ze swojej strony troszeczkę inaczej. Jak zastanawiałam się, przygotowując się do tego spotkania, to myślałam bardziej, kim dla mnie jest dzisiejszy klient pomocy społecznej. I rzeczywiście mamy tego klienta, który wymaga tego wsparcia finansowego, ale on także pokonuje swoje trudności, on także pokonuje swoje bariery, wychodzi z swojego strefy komfortu, ale także jest klient, który jest skarbnicą, jest taką, takim, taką skarbnicą, którą my otwieramy i za każdym razem, kiedy nam się uda otworzyć jakieś okienko u, tej, u tego klienta, też pokazuje nam tak naprawdę swoje zasoby. I Wiecie Państwo, to nie jest tak, że my tu mówimy tak o pracy socjalnej, bo jesteśmy fanatykami pracy socjalnej i to, to trzeba przyznać. Natomiast są też momenty trudne. Tak jak mówiłam, my codziennie słuchamy kryzysu, tragedii ludzkich. To też jest dla nas bardzo trudne. To nie jest tak, że to nie uruchamia u nas różnych emocji. Natomiast małe sukcesy, które się pojawiają, tak jak wspominałam o tej Pani Ani, którą spotkałam po dwóch latach, która chodziła uśmiechnięta, która była otwartą osobą, która otworzyła się na społeczeństwo, która nawiązała kontakty, także spotykała się już z koleżankami, która wyjeżdżała nie patrząc na to, że mąż pije alkohol, nie czekała na to, czy on się zgodzi wyjechać z nią na wakacje. Ona sama wyjeżdża. Jak gdyby wzmocnienie tej osoby, poczucie wartości u tej osoby, no to są takie momenty, kiedy my naprawdę mamy dużo radości w nas. I tak jak mówię, nasza praca jest bardzo trudna. My potrzebujemy wsparcia prawnego chociażby. Nie mamy w ośrodkach pomocy społecznej takiego wsparcia specjalistycznego prawnego, które nas, ja mówię też tutaj w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie szczególnie, bo, bo, bo jest prawnik taki jak gdyby ogólnie, ale jeżeli chodzi o taką specyfikę tego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, my potrzebujemy dodatkowego wsparcia, wzmocnienia, bo to są bardzo trudne sytuacje, często pracujemy w oporze, często pracujemy z osobami, które, które też nas atakują, które też stosują wobec nas przemoc. I też potrzebujemy tu pomocy, wsparcia. Nie wiem, czy coś Aneta byś chciała dodać, no, jeżeli Ja chodzi... bym też chciała powiedzieć, że bo my, jak myślę sobie o pracownikach socjalnych i tak obserwuję też koleżanki, kolegów, mamy też kilku chłopaków tutaj w, w pracy, to jak patrzę właśnie, że my jesteśmy tacy podobni do siebie, w czym? W takiej zadaniowości, że jak dzwonię do koleżanki, mówię, słuchaj, potrzebuję to i to i ona po prostu to, to robi i zaraz, zaraz to jest. I myślę, że to nas charakteryzuje, że my lubimy taką zadaniowość, my dobrze się orientujemy, w jakoś dobrze działamy w takich kryzysowych sytuacjach, że, to jest, że myślę, że to jest jakaś charakterystyka osobowości, że no, są osoby, które lubią pracować, kiedy jest cicho, spokojnie, nie wiem, ktoś maluje obrazy, ktoś inny jest informatykiem, a ktoś inny właśnie jest pracownikiem socjalnym. Przychodzi do pracy, nie jest telefon, trzeba iść w teren, nieważne, że pada deszcz, czy, czy jest bardzo zimno, czy jest mocno gorąco, tak? Lubimy działać. I myślę, że, że, że to chyba nas popycha, że mamy taką osobowość, nie? Zadanie i... Ja sobie tu pozwolę powiedzieć, że to trzeba czuć. Kiedyś tak usłyszałam od pani profesor mojej na PS-ie, że to trzeba czuć i, i jak gdyby ona to też podkreślała. 
My drodzy Państwo, jak przychodzimy do pracy, yy, mamy planowaną pracę, ale my często nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy danego dnia, jakie otrzymamy zgłoszenie, co trzeba będzie zrobić. Yy, Jesteśmy gotowi zawsze do takich zadań, które, które nam przynosi każdy dzień. Do tego, żeby wspierać, pokazywać, że można pokonywać trudności. I jeżeli osoba się usamodzielnia, bo taki jest też nasz kierunek działania, to jest dla nas te duża satysfakcja i nas to napręca, na, napędza do tego, żeby jeszcze jak najbardziej podejmować takie, takie działania. Też tak jak powiedziałam, my staramy się systematycznie też wzbogacać nasze kompetencje, nasze umiejętności, po to, żeby jak najbardziej wspierać osoby, żeby też pokazywać i też jak gdyby cel naszego dzisiejszego tego spotkania też jest, żeby pokazać Państwu ten, zmieniać trochę ten stereotyp tej myślenia o tej pomocy społecznej, bo to też jest bardzo ważne. Dla nas też jest krzywdzące, jeżeli ja słyszę z mediów opieka społeczna. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam, mamy pomoc społeczną. My pomagamy, wspieramy, ale odpowiedzialne są te osoby. Pani Dominiko, wspomniała Pani o tym, że sytuacje, które zdarzają się u osób, które pani, Panie pomagają, dość często są trudne, trudne też dla Pań samych. Psychoterapeuci mają superwizję, a jak Panie radzą sobie z tymi trudnymi emocjami? Nowoczesna pomoc społeczna też i współczesny pracownik socjalny wiąże się także z, ze wsparciem profesjonalisty i także my jakoś jako pracownicy także korzystamy ze wsparcia superwizyjnego, którego korzystamy indywidualnie i grupowo. Więc także mamy taką możliwość profesjonalnego wsparcia w naszej codziennej, trudnej pracy. Przeczytam jeszcze ostatnie pytanie z komentarzy, które nam się pojawiło i jest dość długie. Pan Gerard zapytuje, zdarza się, że osoba samotna po kryzysie psychicznym mieszka na przykład w trzech pokojach. Przy braku lokali z zasobów gminy szuka się innych rozwiązań. Czy myśleli Państwo lub próbowali, aby stworzyć mieszkanie chronione przy takiej osobie, dając wsparcie jako pomoc społeczną i pomagając w procedurach uzyskania statusu mieszkania chronionego? Do tej pory takie działania nie były podejmowane. Być może jest to wyzwanie, nowe wyzwanie dla pomocy społecznej. No, na projekty na przykład, tak? bo mieszkania chronione oczywiście to, to zadanie często jakoś fundacje uzupełniają, bo to czego pomoc społeczna nie robi, no to właśnie uzupełniamy się poprzez pracę organizacji pozarządowych. Do tej pory to były w ramach różnych projektów mieszkania chronione właśnie. Mieszkania treningowe tak, chronione. Przez, organizatorem tego jest, są fundacje, ale myślę, że to jest tak dobry pomysł, żeby wykorzystać jakiś zasób, prawda, czyli rozumiem, że osoba, która jest po kryzysie, mieszka w dużym mieszkaniu i wolałaby pewnie nie mieszkać sama, yy, można byłoby to połączyć. Świetny pomysł. Zachęcamy Pani Gerardy. Już ostatnie pytanie tym razem ode mnie i nie będę Pani dalej męczyć. Chciałabym się dowiedzieć, bo dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy, jak ta nowoczesna pomoc społeczna wygląda i z jakimi problemami może się zgłaszać, można się zgłaszać, kto może się zgłaszać, czyli każdy. Natomiast jak się zgłosić i gdzie szukać, co powiedzieć, na kogo się powołać, jak to wygląda z takiego praktycznego punktu widzenia? W każdym ośrodku, w każdej dzielnicy, tak jak powiedziałam, jest ośrodek pomocy społecznej. Wystarczy zgłosić się do swojego ośrodka pomocy społecznej. Zazwyczaj jest recepcja, kancelaria, gdzie pokierują do pracownika socjalnego z danego rejonu, który, czyli z danej ulicy, którą zajmuje się daną ulicą i on powinien już udzielić wszelkich informacji i pokierować do odpowiedniego, e, odpowiedniego zaplanować odpowiednie wsparcie. Też oczywiście można zadzwonić telefonicznie, czy czasem jest tak, że ktoś nie chce się ujawniać i zgłosić, chce jakąś trudną sytuację, której jest świadkiem, więc zachęcamy do kontaktu, można mailowo, można telefonicznie, można to zrobić anonimowo. Ważne, żeby reagować, tak? Lepiej zareagować i się pomylić, niż właśnie nie zareagować. Rozumiem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Spotkanie naprawdę wiele rzeczy nowych, myślę, że wszyscy tutaj się dowiedzieliśmy. Zupełnie inne spojrzenie na tą pomoc społeczną. 
to spotkanie pozwoliło nam mieć. Bardzo dziękuję o te przykłady, bo myślę, że one są tu wartością dodaną. I nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa wszystkich tu z nami obecnych dzisiaj już 7 czerwca na Kongres Zdrowia Psychicznego, trzeci już, kongres pod tytułem Od instytucji do środowiska, dostępność i szacunek. Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego przyczynił się do reformy zdrowia psychicznego, do uruchomienia pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego, dzięki czemu powstały w ogóle 33 Centra Zdrowia Psychicznego. To wciąż za mało. Dążymy do tego, żeby, zdro, żeby zdrowie psychiczne, które ma ogromne znaczenie, żeby o nie dbać, żeby ta pomoc kompleksowa była dostępna w każdym powiecie. I, i, I dzięki właśnie takim inicjatywom jak Kongres Zdrowia Psychicznego, który jest inicjatywą, jeszcze raz podkreślę, oddolną, możemy od decydentów wymagać i dążyć do tego, żeby to wszystko się zmieniało, a zmieniało na lepsze. Zapraw, zapraszam również na Marsz Żółtej Wstążki, który będzie zamykał Kongres Zdrowia Psychicznego. Jest to Marsz o godność, Marsz Solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu oraz ich bliskimi. Ulicami Warszawy będziemy szli zanosząc manifest z naszymi prośbami, z naszymi no manifest, czyli manifestami do polityków po to, by uczynić leczenie psychiatryczne jeszcze bardziej przyjaznym i jeszcze bardziej dostępnym. Z biegiem czasu widzimy, że w marszu uczestniczy coraz więcej osób, coraz więcej e, osób po kryzysie psychicznym decyduje się pokazać swoje twarze i to jest ogromny, myślę, sukces i kongresu, i marszu, a nas to bardzo, bardzo cieszy. Także bądźcie z nami 7 czerwca, czy to stacjonarnie, czy to online. Trzymajcie za nas kciuki i, i wspierajcie nas. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. My też dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. I Bajmy dziękuję. Od siebie i do widzenia. <głos> Dokładnie tak. Zdrowie psychiczne ma znaczenie. Chcesz połączyć? Mhm.